ಮಾರ್ಕೋನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಈ ಡ್ಯಾಮಿನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಶಿಫನ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಶಿಫಾನ್ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೈಫನ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ದಿವಾನಾದಂಥ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವುದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೈಫನ್ ಇರುವುದ ಕಾರಣ ಈ ಡ್ಯಾಮಿನ ಗೇಟುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೈಫನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗೇಟುಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಬಂದಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನೀರು ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೋದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಅಡಿವರೆಗೂ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ
ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೀರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿಂಶಾ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಲಿ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಗಣಾಲು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಣಾಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಆದರೆ ಮಾರ್ಗನಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಶಿಂಶಾಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇಗ್ಗಲೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಡ್ಯಾಮ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಿಂಶ ನದಿ ಮುಂದೆ ಹರಿದು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳು